क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव कंबाइंड विद डिटर्मिनेंट इन द प्रॉब्लम दे गेव वन डिटर्मिनेंट एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स साइन टू एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इफ वी एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट देन दिस विल बिकम कॉस टू एक्स प्लस कॉस फोर एक्स अ लिटिल कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व एंड वी विल गेट कॉस टू एक्स प्लस कॉस फोर एक्स नाउ इन द प्रॉब्लम देर आर फोर ऑप्शन इन ईच ऑप्शन दे आस्किंग मैक्सिमा मिनिमा एंड डेरीवेट जीरोज ऑफ डेरेवेटिव सो वी विल गो फॉर एफ डैस एक्स एफ डैस एक्स इज वी आर गेटिंग माइनस टू साइन टू एक्स प्लस सॉरी माइनस माइनस फोर साइन फोर एक्स नाउ इफ यू टेक कॉमन माइनस टू साइन टू एक्स तो विद इन ब्रैकेट आई विल गेट वन प्लस फोर कॉस टू एक्स नाउ ओवर हियर वी कैन इजली सी अबाउट जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो डेरेवेटिव इज जीरो एंड अबाउट जीरो साइन चेंजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस वाई बिकॉज दिस क्वान्टिटी इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव फॉर एक्स लेस देन जीरो फॉर एक्स जस्ट लेस देन जीरो कॉस टू एक्स इज पॉजिटिव वन प्लस फोर कॉस टू एक्स इज पॉजिटिव साइन टू एक्स इज निगेटिव माइनस सो दिस गिव्स प्लस साइन एंड वेन यू विल क्रॉस जीरो जस्ट अबाउट जीरो इट इज पॉजिटिव एंड माइनस साइन टू एक्स बिकम्स निगेटिव so derivative changes from plus to minus so at 0 this implies at x equal to 0 fx is maximum now the second part second option says how many zeros are there of f dash x so if i plug x f dash x equal to 0 then this will imply sin 2x equal to 0 or cos 2x equal to minus 1 by 4 Now, in case of sine two x equal to zero, we will get two x equal to some k pi. So we will get x equal to k pi by two. Now, in in between minus in between minus pi to pi, from here only we will get at least three solution. Minus pi by two, zero and pi by two. All belongs to minus pi to pi. So number of solutions are more than three. So answer is. b and d next question number 47 uh this question is fairly simple it is from trigonometric ratio and, and identities a uh, question goes like this 2 times cos beta minus cos alpha plus cos alpha cos beta equal to 1 now looking at four options we have to check which one is correct in all the four options we can see that it is something tan alpha by 2 minus root 3 tan beta by 2 or root 3 tan alpha by 2 minus tan beta by 2 so from the options we can see we have to apply this formula cos theta equal to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 just for the sake of simplicity i am calling tan square theta by 2 as some t say so from 1 we get two times 1 minus y upon 1 plus y minus 1 minus x upon 1 plus x plus 1 minus y upon 1 plus y into 1 minus x upon 1 plus x equal to 1 where x equal to tan square alpha by 2 y equal to tan square beta by 2 
which after simplifying if we simplify this so this will become x equal to 3y that is tan square alpha by 2 equal to 3 tan square beta by 2 which is equivalent to tan alpha by 2 equal to plus minus root 3 tan beta by 2. Now, if we look at the options, then we can see that option A and option C are correct. 